I just want to know a brief idea about railway policing. Like we have mostly covered the normal district policing. अगर district को ना एक speed दे दो, hundred kilometer per hour, तो railway police है. The only difference between us and uh, a normal district policing is कि हमारा area थोड़ा limited है. We operate in railway area. जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिमिलर रोड इस तरफ है और आगे आप डी एन रोड है टाइम्स ऑफ इंडिया तक ये पूरा जो कैंपस है इट इज़ अ रेलवे लैंड एंड दिस लैंड इज बीइंग यूज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इधर गुड्स और पीपल तो जो पूरा रेलवे हद्दी है दैट इज़ आवर एरिया दैट इज़ आवर जूस एंड इट इज़ कंटिन्यूस दैट इज फ्रॉम सी एस अप टू कसारा फ्रॉम सी एस अप टू खुपोली From सी एस एम टी अप टू पनवेल एंड फ्रॉम चर्च गेट अप टू बोडली विच इज़ गुजरात बॉर्डर स्टेशन और आप उनके इंटरलिंकिंग जितने लाइन्स हैं फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ इंटरलिंकिंग लाइन बिटवीन वेस्टर्न एंड सेंट्रल रेलवे स्टार्टिंग फ्रॉम वसई रोड से लेके यहाँ तक आएगा अभी आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है वो भी हमारे हदी में है जो फ्रेट के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बना रहे हैं ना रेलवे लाइन होगी जिस पर सिर्फ फ्रेट ट्रेन चलेगी डबल लेकर भी चल सकती है तो एंड दे विल बी लिंकिंग टू जे एन पी टी ऑल्सो फिर आपको मालूम भिवंडी में बहुत सारा जो है वो स्टोरेज के गोडाउनस हैं तो सी एन एफ जो एजेंसी होती है मोस्टली भिवंडी में होती है तो ये जो रोड है उधर से जाएगा तो एसेंशली हमारा एरिया अगर आप लेके जाएंगे तो इट इज़ लाइक एनी अदर डिस्ट्रिक्ट इफ आई टेक फ्रॉम चर्च गेट टू गुजरात और उसका विर्थ मैं जोड़ लूँ तो दैट वेज सेकेंड थिंग इज दी इज डेंसिटी रोड्स आप देखेंगे तो रोड्स में सिंगल uh, रोड होते हैं या डबल रोड होता है कुछ टू लेन होगा कुछ फोर लेन होगा बहुत कम रोड सिक्स लेन होते हैं हमारे पास एट लेन ट्रैक है तो आप समझ सकते हैं कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितनी ट्रेन चल रही है चार तो आप सबरबन ट्रेन ले लीजिए दैट इज स्लो अप स्लो डाउन फास्ट अप फास्ट डाउन चार वो हो गया देन मेल एक्सप्रेस अप मेल एक्सप्रेस डाउन छः ट्रैक्स पे एक साथ ट्रेन चलती है यहाँ पे एंड यू कैन सी दोज थिंग्स एट मेनी प्लेसेस अब इशू क्या है कि ये जो एरिया है इस एरिया में क्या चीज़ होती है जैसे आप ये समझ लीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट की एक कोई स्पेशलिटी होती है हमारी स्पेशलिटी क्या है हमारी स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास हर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मूविंग ट्रेन पे लोग बैठ गए आदमी जा रहा है तो हमारा जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ए मूविंग पॉपुलेशन और मोस्ट ऑफ हमारा क्राइम जो होता है वो भी ट्रेन में होता है तो हमारे पास विक्टिम और हमारे पास एसिलेंट दोनों मोबाइल है अब मोबाइल होने की वजह से इसके पिकुलर प्रॉब्लम्स आते हैं एक तो आप लेवल देख लीजिए कि इस स्टेट में सिर्फ मुंबई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो अराउंड तेरह चौदह मिलियन है मतलब अगर हम नंबर टू जोड़े तो नंबर टू पर रेलवे आएगा क्योंकि हम रोज सत्तर से अस्सी लाख लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन किधर भी नहीं है कि थाना थाने सिटी में ना न्यू बॉम्बे सिटी में ये पच्चीस तीस लाख के आसपास पॉपुलेशन है वी आर हैंडलिंग सेवेंटी टू एटी लैख पीपल पर डे तो एक है दूसरा क्या होता है कि बाकी जगह पर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो लोग स्टैटिक होते हैं कंप्लेनेंट रुक जाता है एक्सीडेंट हो गया आपके गाड़ी का या आपको पर्स किसी ने मार लिया आपको किसी ने रॉब कर लिया तो आप रुक जाओगे आप लोगों को बोलोगे आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाओगे आप एक आधा एक किलोमीटर के एरिया में ही मूव करोगे मेरे यहाँ क्राइम होगा हो सकता है अगले दो घंटे में जो है वो मुंबई क्या वो थाने से भी बाहर चला जाए वो वैसे भी विरार पहुँच जाए आदमी तो मेरा चैलेंज बहुत डिफरेंट है अच्छा किसी को पुलिस मदद की ज़रूरत है उसके साथ कुछ हो गया कुछ तकलीफ़ हो गई सामान चोरी हो गया मोलिस्टेशन हो गया कुछ थ्रेट है उसको वो अगर हमको कॉल करते हैं समझो अभी वो मुंबई सेंट्रल पे हैं हमको रिस्पॉन्ड करते करते हो सकता है वो दादर पहुंच जाए विच इज़ ऑनली फाइव सेवन मिनट्स फ्रॉम मुंबई सेंट्रल तो क्या होता है कि मैं मुंबई सेंट्रल का आदमी भेज के उसको मदद नहीं करवा पाऊँगा आई हैव टू प्लान एट कि अच्छा मेरा नेक्स्ट कौन है मेरा नेक्स्ट कौन है उसकी लोकेशन मुझे ट्रैक करनी पड़ेगी मुझे उस जगह पर मदद देनी पड़ेगी उस मदद में भी क्या होगा कि वो कौन से ट्रैक पे है तो मुझे उस प्लेटफॉर्म पे आदमी करना पड़ेगा फिर उस ट्रैक में भी वो कौन से बोगी में है तो उस बोगी पे जाना पड़ेगा तो हमारा चैलेंज बहुत डिफिकल्ट है कम्पेयर टू अदर्स 
और दूसरा क्या है कि इतना क्राउडिंग सिटी में कहीं नहीं होता है अनलेस यू हैव अ वेरी बिग प्रोसेशन हमारे जो क्राउडिंग है वो पीक आवर में किसी भी स्टेशन में कई हज़ार लोग आपको मिल जाएंगे स्मॉल एरिया वन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कई हज़ार लोग मिल जाएंगे आप ये समझ सकते हैं कि सी एस पे या चर्च गेट पे पीक आवर में पर मिनट फिफ्टीन हंड्रेड लोग या तो आते या जाते हैं तो आप दस मिनट अगर ट्रैफिक रोक दोगे तो पंद्रह हज़ार आदमी आपको बाहर रोड पे मिलेगा सो इट इज़ दिस वे कि इतना चैलेंज है और क्या कि अगर आप ट्रेन में पीक आवर्स में चलते हैं तो आप देखो आपको खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी इतना ज़्यादा क्राउडेड है तो क्राउड की अपनी एक ये कहिए कि उसकी कंसिक्वेंसेस होती हैं क्राउड में क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा ध्यान सर्वाइवल पर रहता है कि मैं किसी तरह पहुंच जाऊं तो आपका पर्स मारा जा सकता है आपका मोबाइल चोरी हो सकता है आपका मंगलसूत्र छीना जा सकता है यू नो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और चूँकि ट्रेन मूविंग आदमी कूद के भाग गया तो आप उसके पीछे कूद के उसके उसको पीछा नहीं करोगे क्योंकि आपको किसी मीटिंग में जाना है आपको ऑफिस पहुँचना है आपको काम पर जाना है तो आपकी डिफिकल्टी डिफरेंट है तो ये जो चीज़ हो जाती है ये हमारे इश्यूज़ को प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है तीसरी चीज़ क्या है कि अगर कहीं पे भी कोई अटैक हो जाता है एंटी सोशल से टेररिस्ट से तो बाकी जगहों पे क्राउड कम होने के कारण लिमिटेड है वहाँ पे और अगर किसी शहर में एक जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो गया उस जगह की रोड ब्लॉक हो गई तो आप दूसरा कोई अल्टरनेटिव रोड लेके जा सकते हैं आगे जा सकते हैं मेरा प्रॉब्लम बहुत डिफरेंट है मेरे अगर ट्रैक पे कुछ प्रॉब्लम हो गया मेरे बोगी में कुछ प्रॉब्लम हो गया कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया कुछ हो गया तो ना सिर्फ कि वो पूरी की पूरी सर्विस डिस्टर्ब हो जाएगी बल्कि वो गिरेगा दूसरे ट्रैक पे वो भी बंद हो जाएगा फिर रेलवे ट्रैक हर जगह पर एक्सेसबल नहीं है तो आपको स्टेशन से होकर जाना पड़ेगा तो आपको एम्बुलेंसेज ले जाना आपको मदद पहुँचाना एवेक्वेट करना हॉस्पिटल पहुँचाना ये सारी चीज़ें आर डबली डिफिकल्ट फिर क्या होता है कि इलीगल ट्रैक क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हर साल तीन साढ़े तीन हज़ार डेथ तो हमारी ट्रैक क्रॉसिंग से हो जाती है लोग गिर जाते हैं एक्सीडेंट होता है नीचे चले जाते हैं बीमार होते हैं तो वी हैव अराउंड से थ्री फोर थाउजेंड डेथ्स इन आवर प्रेमाइस तो ये एक मेजर अपना प्रॉब्लम है देन वी हैव विटनेस टेरर अटैक ट्वेंटी में एंड वी हैव आइकोनिक यू यूनिस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन आवर कैंपस सो वॉट इज़ हैपनिंग कि टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर टू कंट्रोल क्राइम टू डिटेक्ट क्राइम टू इंश्योर कि नो स्टैम्पिड टेक्स प्लेस टू इंश्योर कि नो टेरर अटैक टेक्स प्लेस टू इंश्योर दैट नो लॉन ऑर्डर सिचुएशन कम्स अप क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ लॉन ऑर्डर सिचुएशन के लिए बाहर से कोई रीज़न लाने की जरूरत नहीं है आपकी ट्रेन अगर आधे घंटे लेट हो गई ना तो लोग ट्रैक पर आ जाएंगे पीपल विल बिकम वेरी एजुटेटेड क्योंकि आगे की सारी चीज़ें छूट रही हैं उससे यू विल मार्क्ड एबसेंट इन योर ऑफिस You will have a salary cut. You will get some scolding. तुम्हारी meeting reach full होनी पड़ेगी कई बार दुकानें बंद हो जाएंगी कभी बहुत सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटल पहुँचना है टाइम से नहीं पहुँचोगे तो लोगों में एजिटेशन भी होता है देन हमारा दूसरा इशू क्या है कि बिकॉज ट्रेन में जो ट्रैवल करते हैं मुंबई इज़ द टर्मिनस यहाँ से आगे ट्रेन नहीं जाती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में लोग सो जाते हैं यहाँ पहुँचते हैं सुबह में आँख खुलती है पता लगा सामान गायब है तो क्राइम मे हैव टेकन प्लेस एल्सवेयर रिपोर्टिंग मेरे पास है सो आई हैव टू इन्वेस्टिगेट एंड लोकेट कि कहाँ पे वो हुआ है और सो देर लॉट ऑफ गैंग्स विच ऑपरेट स्पेशली वुमेन जो जुबले लेके चल रही हैं उनके साथ या आपको कोई स्टूपीफाइंग सब्सटेंस खिला देगा नशा की चीज़ आप सोच जाओगे आपको सामान लेके चला जाएगा एंड दिस काइंड ऑफ थिंग वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलिसिड थिंग्स लेकर भी ट्रांसपोर्ट होता है गुटका ट्रांसपोर्ट होता है गोल्ड ट्रांसपोर्ट होता है लॉट ऑफ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस बिकॉज इट इज़ द कमर्शियल आप ऑल्सो सो माई चैलेंजेज आर मल्टी फैसेटेड वन इट इज़ रिलेटेड टू क्राउड मैनेजमेंट सेकेंड इट इज़ रिलेटेड टू टेरर थ्रेट मैनेजमेंट थर्ड इट इज़ रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ क्राइम फोर इट इज़ रिलेटेड टू वुमेन सिक्योरिटी बिकॉज लॉट ऑफ वुमेन आर ट्रैवलिंग अच्छा बाकी जगह पे क्या होता है कि नाइट इज़ अ टाइम ऑफ पीस पीपल स्लीप दे विल गेट अब एट फाइव थर्टी सिक्स और सो अनलेस यू आर ए वेरी रेगुलर जॉगर और समथिंग मेरे पास ऐसा इशू नहीं है मुझे अगर दादर मार्केट में अपनी सब्जी या अपने अंडे या अपना सामान ले जाके बेचना है और मुझे पालघर से आना है तो मुझे साढ़े की ट्रेन पकड़नी है दैट मीन्स कि आई हैव टू बी इन स्टेशन एरिया बाई सवा तीन 
एंड इट इज मोस्टली वुमन हु आर कमिंग विद दीज वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स तो मेरा वुमन सेफ्टी का इशू सुबह तीन बजे से स्टार्ट होता है एक चालीस में लास्ट लोकल जाती है पीपल आर ट्रैवलिंग वुमन आर ट्रैवलिंग और बाई टू थर्टी और थ्री मेरा दूसरा प्रॉब्लम फिर आ रहा है एंड नेटवर्क मेरा इतना बड़ा है कि आई हैव टू बी प्रजेंट एट ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस सो वी हैव लॉट ऑफ दिस इशू आई वुड से कि बड़ा चैलेंज है वुमन सेफ्टी का बिकॉज मोलिस्ट्रेशन या रेप अगर हो जाए एंड दिस इज अ मीडिया कैपिटल तो यू कैन अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेस एंड वी विल इंश्योर कि हम ऐसे कोई चीज़ होने नहीं दें फिर क्या हो जाता है कि लोग ऑफिस जाते हैं स्कूल्स जाते हैं कॉलेज जाते हैं बाई ट्रेन अब क्या होता है सिटी में रिलेशनशिप के जो इशू हैं इशूज़ हैं उसका स्पिल ओवर कहाँ होगा स्टेशन पे क्योंकि ये मालूम है कि ये ट्रेन पकड़ के जाती है जाता है तो उस टाइम तो आदमी ने मिलना है ना तो फिर जो झगड़े हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं वो यहाँ आके होती हैं तो घर में तो आप जा नहीं सकते आपको रास्ता मालूम नहीं है लेकिन मालूम है कि वो आठ चालीस की ट्रेन उसको मिलने वो पकड़ के जाती है या जाता है तो बराबर आपको आठ पैंतीस में आदमी स्टेशन पर मिल जाएगा सो वी आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स एंड देन अंदर बिग चैलेंज के लॉट ऑफ किड्स दे रन अवे फ्रॉम देर होम्स ट्रेन पकड़ लेते हैं जब तो ट्रेन चल रही है वो चलते रहते हैं जब ट्रेन रुक गई और आगे नहीं जाएगी तो कहाँ क्या होगा देव टू कम आउट सो आई हैव लॉट ऑफ मिसिंग चिल्ड्रेन तीन हजार चार हजार मिसिंग चिल्ड्रेन हमको हर साल मिलते हैं सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैम वी हैव टू इंश्योर कि उनके पेरेंट्स इन्फॉर्म हो वी हैव टू इंश्योर कि नो बडी ट्रैफिक्स दैम एंड ऑल दैट तो हम वो वो चीज़ करते हैं देन ट्रेन इज वन कनेक्टर तो अगर ड्रग्स भी आना है तो ट्रेन से आ जाएगा गांजा आना है तो ट्रक्स ट्रेन से आ जाएगा बिकॉज ट्रेन में क्राउड की वजह से आपको एक काइंड ऑफ आप ये कहिए कि फेसलेसनेस मिल जाती है आप पंद्रह सौ आदमी जाकर नहीं चेक करते हैं आप बोगी में बैठ गए सौ सवा सौ आदमी बोगी में है तो नो बडी इज गोइंग टू सी योर लगेज एंड बैगेज एंड ऑल दैट थिंग्स सो वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड क्या हो जाता है कि बिकॉज वी आर द वन एजेंसी विच आर ऑपरेटिंग राउंड द क्लॉक क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट चलते रहता है तो जब क्राउड कम हो जाता है तो उस टाइम में क्राइम के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं या उसकी चांस बढ़ जाती है सो वी हैव मर्डर्स वी हैव अदर इश्यूज बहुत टाइम में वी आवर्स में देन द इंटायर ट्रैक एरिया इज आवर्स अब मुंबई में बैठने की जगह नहीं होती तो गर्दुल्ले कहाँ जाएंगे तो ट्रैक में बैठ जाते हैं ट्रैक के बाजू में बैठ जाते हैं वी हैव लॉट ऑफ डिलेपिडेटेड स्ट्रक्चर आप देखते जाओ तो डिलेपिडेटेड स्ट्रक्चर आइडियल फॉर क्रिमिनल्स वो बैठ करके अपना जो भी पार्टी करना है कुछ करना है तो वी हैव टू इंश्योर कि दैट इज ऑल्सो नॉट टेकिंग प्लेस सो एंड देन वी हैव लॉट ऑफ कनेक्टर्स फूड ओवर ब्रिज ब्रिजेस कनेक्टिंग वन एंड ऑफ द सिटी टू द अदर अक्रॉस द रेलवे लाइन्स उसका कनेक्टर हमारे पास आता है वी हैव अंडर पासिस सब वेज तो आप रात में तो डेजोलेट हो जाता है ना टू इंश्योर कि वहाँ नॉन नहीं हो इज अ चैलेंज तो ऑल इन ऑल इफ यू सी ना डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि दे हैव टिपिकल टाइप ऑफ थिंग्स एंड जनरली एट टेन आवर्स आर पीरियड इन विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर आउट इन देर होम देर इन देर होम्स देर स्लीपिंग देर ट्रस्टिंग तो प्रॉब्लम उतना नहीं होता है देखिए मेरा प्रॉब्लम राउंड द क्लॉक है सो so, और दूसरा क्या कोई भी एजुकेशन मुंबई सिटी में होगा तो किधर से लोग आएंगे विदर से आना तो गाड़ी करके थोड़ी आएगा मराठवाड़ा से आना तो गाड़ी करके थोड़ी आएगा ही विल कम बाई ट्रेन तो देन आई विल गेट एन इंटीमेशन के साहब वो आ रहा है उसको चेक करो आप एंड रेलवे इट सेल्फ इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन अराउंड आप समझिए कि पचास साठ हजार लोग यहाँ पे काम करते हैं वी हैव गॉट टू जी एम ऑफिस टू डी आर एम ऑफिस तो उनके अपने वेजिटेशन चलते रहते हैं तो समटाइम फ्लैश स्ट्राइक टेक्स प्लेस मोटरमैन काम छोड़ देगा अब जो आदमी स्टेशन पर खड़ा खड़ा है सो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स टेक प्लेस सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क एंड दिस इज वन ऑर्गेनाइजेशन वेर यू हैव लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी स्टेट में जब हम काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में तो हमारा काम किससे पड़ता है स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन से आई मैं पार्ट ऑफ महाराष्ट्र पुलिस बट मोस्ट ऑफ मेरा काम जो है मुझे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से पड़ता है सो दैट इज ऑल इन ऑल इफ यू सी ना मुझे इज इंटरेस्टिंग थिंग टू वर्क प्लेस टू वर्क सर ये रहा लाइक आपकी पुलिसिंग जो रेलवे पुलिसिंग है नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर प्रोफेशन नाउ इट्स बीन 20 इयर्स 20 प्लस इयर्स 25 इयर्स आर 25 इयर्स सो इन दिस 25 इयर्स यू हैव बीन टू डिस्ट्रिक्ट यू हैव बीन नाउ इन टू रेलवे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में आपने काम किया है वी टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव माइंड पर्सपेक्टिव 
What do you think? Like how it has changed yourself? This is a very good question. हमारे यहाँ general tendency क्या है कि मैंने सिर्फ executive में काम करना चाहिए. Executive में आप दो तीन चीज़ें handle करते हैं. या तो आप crime handle करते हैं या law and order handle करते हैं. उसके beyond ज़्यादा कुछ आपको काम नहीं पड़ता है. थोड़ा बहुत VIP visit हो जाएगा. Fortunately, I had a different kind of exposure and multiple exposures. I have worked in anti-nuxal operation. So anti-nuxal operation is a very different kind of thing. That is anti-insurgency. Second, I have worked in uh, armed police units, SRPF, which is what we call it. I was instrumental in raising India Reserve Battalion, first one, which is the Aurangabad. I have done its training, its housing, its housing. In fact, its project also. I was there. I was working. as commandant group 11 and working with the ig this arup patnaik so i have raised a battalion uske baad i have worked in mumbai city for long time before that i worked in as sp sindhudurg which is a coastal district to so, coastal security ke challenges different hote hain i have worked in district like vardha which is a very was a politically very sensitive and this is a dry district where you cannot sell liquor but you can have liquor It's a very uh, different situation. So what happens when you ban sale, and people uh, are in need of that? So you will generate an illicit trade. So that was another major challenge. Then I have worked in uh, Mumbai city for eight uh, years. I was deputy commissioner port zone where I handled cases of piracy, where I have handled cases of ship collision, where I have handled lot of. Consulates because shipping is one agency in which ship may belong to one country, personnel may come from another country, uh, the lessee may be in third country, the uh, goods may have been taken from a fourth country, and all those things. So very different kind of exposure. Then there is a lot of coordination with Shipping Corporation of India, DG Shipping, Maharashtra Maritime Board, then uh, uh, central agencies because I told you how we have handled Navy, uh, Coast Guard. Because uh, all this piracy and those issues, and coastal security itself. Then I worked in East Region, which is having largest population of slum in uh, Mumbai. You have Shivaji Nagar, you have Gondi, you have Mankhurd, you have Chita Camp, all slums. Then also in Bandu, when I got couple areas, and commonly the most sensitive area uh, with a lot of caste conflict also. Then I have worked in traffic department or Mumbai Police. Uh, so it's a very different kind of exposure. In fact, the city runs on traffic, either train or road. <laughs> so I've seen that also. Then I have commanded uh, this, the armed police of Mumbai city, which is called LA Local Armed Police. The strength of which is fourteen thousand. So in fourteen thousand in army, you will have kind of what a uh, three four brigades, a major general or somebody will be hitting that. So as a DIG. and regional commission have handled that for a short period i have uh, worked as officiating md of the maharashtra state security corporation which is a corporation then for a long period of time i handled crime against weaker sections women and children as the state head in the uh, police headquarters that is dg's office so i was representing dg in almost all the conferences all the hearings before the commissions and all that and uh, now i'm here so when i see what i have done so say i have handled normal districts i worked in anti insurgency operations i have handled coastal security i was deputy commissioner railway also so i have handled railway security also i have handled uh, mega city policing i have handled traffic management of a metropolis i have ha- headed a corporation i have headed a department and now i am heading this commissionerate so my exposure is say public order management different kind of security scenarios traffic management hr management command and control you see so i got lot of different verticals actually where i worked so uh, at some time people do feel ke yahan kya rakha hai wahan kya rakha hai aapko okay. idhar dal diya aapko udhar dal diya but down the line when i see had i not been having those exposures probably as a person or as an officer i wouldn't have learned so many things every place teaches you something and uh, every place actually uh, contributes to your evolution as an officer as a person 
provided you keep your mind open which i have kept so a lot of learning in the entire process and uh, therefore if i am put in any situation i have certain experience certain knowledge certain information certain exposure which comes or keeps me in good stead in uh, working there so now it is for easy for me to achieve coordination to strike a dialogue to to get cooperation like here railways is kind of opaque uh, organization people do not know much but uh, we have got fantastic rapport with the drm central drm western and his entire uh, group of officers the gm office and all those similarly in the state police also and all in all my purpose of serving people is that i should be a factor in reducing their problem their stress their unhappiness i should be one who should wipe the tears from their eyes bring them hope to give them a sense of fulfillment that justice has been done to them or at least i tried my best to provide them justice or take them on the path of justice and i have treated them with fairness i have treated them with courtesy and uh, as a human being also when they go away when i do not have this uniform if they meet me they would recognize he is a chap was a humane person inside that uniform yeah. so that is what my journey has been definitely what are the most challenging if like you remember as of time you said all of this at least ek jhatke mein kya yaar a lot of things lot of things any one say um, in anti naxal operation where you have encounters hmm. with naxal hmm. that's a different ball game altogether you don't know whether you will survive or not hmm. and then Where you you posted sir that time in district gradually and 120 km away from gradually oh. in a village called aheri <laughs> and i was handling 20 police stations oh. and that was the hard bit of nationalism oh. this is around 2001 oh. <laughs> so and every day when you leave you do not know whether you will be coming back oh. i had a small kid a daughter small daughter a year old at that point of time and there it taught me that your value of life is as good as life of the value of anybody else who are working with you the constables the driver anybody so you have to work as a team forget the identity is you have to work as a team and deliver we have uh, reached a police station just after an encounter with naxals had concluded Uh, I was addition as we me uh, my SP and they thought we are also naxals. Okay. And uh, imagine what kind of uh, situation would have been there, the despair, the uh, fear, and all those things. Hundreds of rounds of uh, you know ammunition has been fired from both the sides. Grenades have been launched. There in gradually and especially in Ahiri when I was there, I mean time in it I used to hear all these blasts on uh, my wireless. because if i'm talking to a police station encounter is going on so you'll get the sound of firing you'll get the sound of grenade you all the sounds are there mm. so you can actually very well imagine the yes, assembly mm. and then from here you have to have that map mental map mm. where is my position located is it vulnerable where are my people what kind of position they are having what kind of fire they are getting mm. how uh, distant are these people what can we do to catch hold of them how can we thwart their attempt and how can how can we ensure that our people are safe and how can we take the other actions against them so uh, naxalism is a very different ball game and from there i went to sindhudurg which is a very different kind of cultural uh, and uh, uh, social space it's in konkan thick of the konkan the different kind of value system very educated people learned people knowing law but at the same time they had their own culture and those things moorings so uh, like uh, in uh, rest of the maharashtra normally the collector and sp are very sought after yeah. uh, but konkan is a different ball game uh, you come down to you know on the ground yeah. and uh, you know like, what is kind of just professional rapper what is what it is but that taught me a lot of things and then uh, uh, here working in say vidar is a very different kind of thing where the i had a different kind of challenge uh like uh, liquor is one and then uh, uh, crime is also quite high and then a uh, lot of uh, political influence here and there and this and that so how do you come out 
from the thick of uh, uh, you know challenges a lot of difficulties there then i commanded a battalion uh, here in nagpur also which is kind of uh, dui bhashik okay. hindi and marathi speaking people mm-hmm. a lot of north indian in that group 4 mm-hmm. which was originally uh, uh, cpn virar mm-hmm. you know when that state existed mm-hmm. before 1956 is that unit mm-hmm. so you they taught me how to work and how to remain unaffected by caste equations religious equations language equations and yet deliver and then you come back to mumbai as so a mumbai is a very different kind of uh, space escalation is very fast people are connected to who's who if you do not listen to them maybe in 10 minutes the matter will be escalated and there uh, and ramifications are very swift if i am unable to say clear a road probably i'll have jam one or two kilometers if i am unable to tackle an issue it will reach to my boss my superiors immediately and uh, then nobody would like to be directed uh, for something which you can actually do yourself then also uh, here you cannot do any hanky panky because the issues get reported very quickly so you have to be very very clear that you remain uh, on the right path i am not saying the other places they don't remain on the part, uh, right path but here the scrutiny is very very close the entire media is here all your bosses are here the entire state government sits here so here scrutiny is very very uh, close and therefore if you want to you want to survive one you have to be honest effective efficient and capable of delivering the results fortunately uh, i have survived here so probably a <laughs> last question my question you will over i want to advise from your side Uh, I'm also doing team building nowadays. You know, I'm going different states. Team me, boss, are a lot more. I think you have done this, you know, lot of years. What will be your tips? Like, have you ever thought that suddenly there are last moment challenges? You know, that guy can do it better. But who last two days he can't do it? He has to explain. He has to take it from here. He has to do it. What would what be your tips? There are two basic challenges to human race. Hmm. I'll start from there. One is ego, hmm. and second is. attraction with opposite sex okay take care of both of them yeah. with example sir <laughs> ego like i founded an ngo for yeah. literary and cultural work okay. yeah. so never ever i put my photograph on any of the posts okay. i have kept myself on background i am the probably the most studious worker mm-hmm. i I'll, i'll lift chairs i'll put down the mat i'll broom also i'll do anything which is needed at that point of time and i'll treat everybody as equal yeah. that organization is not meant for my publicity it is meant for a purpose yeah. unity or um, uh, so what do you say cohesion through literature mm-hmm. understanding through literature mm-hmm. social harmony through literature harmony through literature or culture was our theme mm-hmm. so in that i have to keep my ego in check okay. and i am not going to take all the credit ke maine kiya hai I will never take that credit. I'll say that team ne kiya hai. I kept my ego in check and still keep. And I never put my poster. It is not my event. Yeah. It is our event. event. Give due credit in front of people to all your teammates. Yeah. So I'll call them on the stage. I'll announce their name. They have done fantastic work. I'm just one of their spokespersons. When we will sit and discuss, it will be a fair discussion. Everybody will be having opportunity to voice his. Uh, assessment of the situation, including criticism. In fact, when we organize the event, then we sit down and we say that in this, must say, this is a mistake. So everybody comes up that this is a mistake. Then we resolve how not to do it, how not to repeat it. So when is this? And that is ego wala part. Second part is attraction, which is very natural. Ego is also very natural because you have achieved something in life, you have reached a position, you have founded an organization. so you, it comes naturally and people will actually try to put you there so it is your job to be to remain grounded the second uh, and very important thing is ki in a workplace we have all kind of people opposite sexes or they are there and we have to work as a team you may have a personal relationship but keep it outside when we are working together it should be a relationship based upon dignity mutual respect and all that and never exploit the situation of anybody 
सो यू सी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दीज आर द टू प्रॉब्लम दैट कम अप तो ये दो बेसिक चैलेंजेस हैं ह्यूमन रेस को चैलेंजेस है और आज से नहीं डे वन से सो दैट इज सर आई थिंक यू होप द कंसेप्ट ऑफ डूइंग दिस पॉडकास्ट आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉडकास्ट इफ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज इन शेयर यू सी द वेरी फैक्ट कि यू आर ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पर्सन इज समथिंग यूनिक बिकॉज अदर पीपल विल जस्ट कम एंड टेक एन इंटरव्यू टेक फ्यू शॉर्ट्स एयर एंड देयर एंड देन दे विल गो अवे so you just see one side of the personality you do not see all the side of the personality so you do not see the private or personal life of the person also his routine his uh, preferences and all those things second is ki your questions have been very candid so you have elicited lot of response which otherwise would have been probably i would have refrained from speaking thirdly i think uh, when you give a kind of you know slice of life of somebody then what happens that those who are seeing or listening to it they think ki they are also like us only when i was a student and i used to see an officer and officers bungalow so i used to think ki ye kaise log honge jo yahan rehte hain aur ye kaise honge when i met some of them then i realized that they are normal people like us only apne hi jaise log hain sare wo koi extraordinary nahi hota hai it is your hard work it is your dedication it is your conviction it is your faith that makes you different from others so when those who will see this should realize this thing the kaisa khali is not an extraordinary guy he is a very ordinary guy who had tenacity who had this faith in himself who had optimism and hope and who never gave up i have failed i have fallen down i have been broken i have been bruised i have been deceived but despite that i have not discontinued my journey if you also continue on your journey on your path and that path should be the correct path and very easy to identify a correct path when you go to sleep just close your eyes think what you have done throughout the day and just assess whether whatever you have done throughout the day is taking you to your destination or it is impeding your journey if it is taking you to your destination well and good please continue if it is impeding or halting your journey then please refrain from doing that from tomorrow and try to bring improvement into yourself through this introspection through this assessment you will not need gurus and other people you will be your own guru and please have an open mind please try to free yourself from bias if somebody is listening uh, telling you something listen and argue it out and think and analyze what he is saying does it make sense is it helpful to me and everybody has his own strengths and weaknesses does it suit you also then take a call so i have not listened i have paid the price for that i have listened i have paid price for that also so everything which is suitable to me will not be suitable to you what you need to do is to assess yourself and see for i'll give an example throughout my uh, education and student days i never studied in night by 11 i used to sleep yeah my uh, circadian rhythm is like this i would sleep and get up at 5 or so 5 5:30 sometime you get up in the late in the night na go to washroom then my hostel had rooms and above the door there was a kind of glass say 2 by 3 feet glass kind of thing roshan dan jisko hum kehte hain so if anybody is uh, room light is on you can very well see that सो से इट इज थ्री थ्री थर्टी इन द मॉर्निंग एंड देन यू आर गोइंग अरे इसका लाइट जल रहा है तो पढ़ रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ मेनी टाइम आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड सो देन आई सेट डाउन एंड कैलकुलेटेड माई आवर्स ऑफ वर्क और आवर्स ऑफ स्टडी देन आई रिलाइज कि भाई दस बारह घंटा मैं पढ़ रहा हूँ इतमान से तो नथिंग डूइंग मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ दैट रूटीन इज नॉट शूटिंग मी जो आदमी रात भर जागता है वो फिर ग्यारह बारह बजे तक सोया भी तो रहता है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो माई रिदम स्टार्ट अर्ली so whatever is suitable to you please go by that so that is what you need to do thank you so much sir it was pleasure to have you today in the podcast thank you flash